Et salut à tous, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de la Ligue des Masters. Et aujourd'hui, très gros match contre l'OM, donc l'OM PSG. Et j'ai une petite conférence de presse. Donc vous avez vaincu Saint-Etienne et le Bayern Leverkusen lors de vos dernières rencontres. Alors j'ai pas eu le temps de lire. Quelle sera l'issue du derby d'après vous Alors nous allons gagner, on fait jeu égal ou je crois que ce sera un sacré défi. Alors moi je suis assez modeste, hein. ce sera plutôt un sacré défi. Évidemment, secrètement, je dis qu'on qu va gagner, hein, bien sûr. Être une équipe incroyable, Florent Tauvin, Dimitri Payet devrait nous donner du fil à retordre. Et oui, et oui, contrairement à la vraie vie, là, euh, Tauvin, il joue. Euh, donc ça va être un très beau match, en tout cas, je l'espère. Mais juste avant ça, je voulais faire avec vous un petit point sur le classement de la Ligue 1. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Euh, également sur la Ligue des Champions. Donc là, nous sommes premiers avec 5 points d'avance sur Angers. Euh, même nombre de matchs joués, oui, c'est ça. Donc Saint-Etienne donc, est 3 e Montpellier 4 e Lille 5 e Ensuite viennent Monaco, Toulouse, Marseille qui, qui n'est que 8 e hein, qu'on affronte quand même. Hein. Euh, Rennes, Olympique Lyonnais, Bordeaux, Metz, Nîmes, Nice, Amiens qui est 15 e et ensuite, on a Strasbourg, Reims, Nantes, qui est 18e, donc ça, c'est une situation assez particulière. Brest et Dijon qui ferment le classement. Donc, c'est quand même, quand même euh, assez, euh, comment dirais-je, euh, bizarre comme euh, classement, je trouve. Et puis, on va tout de suite aller également regarder en Ligue des Champions, voir un petit peu euh, où en sont nos, euh, nos différents groupes. Euh, voici mon groupe, donc ça y est, la qualification est assurée pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, sachant que City est encore en balotage avec le Bayern Leverkusen et avec Celtic. Les quatre, joués ont, euh, match, euh, pardon, quatre matchs ont été joués, donc il reste encore deux matchs à jouer. Euh, on va passer au groupe A pour regarder. Donc Valence, Tottenham, donc euh, là aussi pareil, ce n'est pas encore joué. Le groupe B, euh, Let Liverpool et Lexico Madrid sont largement en tête, avec euh, Lyon qui peut encore se qualifier. Hein. Il y a encore 6 points à prendre, donc euh, 6 plus 4, ça fait 10, donc c'est tout à fait possible, euh, même si ça va être compliqué. Groupe C, euh, le, Bayer, euh, le Bayer de Munich euh, qui est devant, largement devant, avec 4 victoires, bravo à eux, euh, qui sont devant Naples, le Zénith et les Young Boys de Berlin. Le Shakhtar de Next et Borussia Dortmund qui sont en tête du groupe euh, avec l'Ajax et Brondby. Brondby c'est déjà mort pour eux, mais l'Ajax peut encore se qualifier. Donc ça c'est notre groupe. Le Real qui est largement devant avec 4 victoires et la Juventus qui est juste derrière, 3 victoires et une défaite. Euh, tandis que Basel et Porto sont déjà euh, disqualifiés, en tout cas éliminés. Euh, L'Inter qui est devant avec le Locomotive Moscou et Leipzig qui peut encore se qualifier et même Bruges aussi, hein, puisqu'il y a encore 6 à prendre, donc ils peuvent très bien terminer à 10 points, euh, à 9 points, pardon. Euh, le groupe H, Chelsea, qui euh, avec euh, Barcelone sont déjà qualifiés, ça y est, euh, quoique non, ah non, Copenhague peut prendre 6 points, donc peut-être, il faut regarder les matchs, hein, les différents matchs qui sont à venir, mais bon, a priori, on peut dire que Chelsea et Barcelone sont qualifiés. Voilà, bah écoutez, je voulais faire ce petit tour avec vous, et puis on va tout de suite plonger dans ce fameux match, le gros match contre l'OM. J'espère que vous allez l'apprécier. Allez, donc du coup, c'est parti et voilà, on se retrouve donc du coup dans ce stade qui ne ressemble pas trop 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 au Vélodrome, mais qui porte le nom du Vélodrome pour le choc contre Marseille, Marseille contre PSG, c'est l'affiche qu'on attend tous chaque année, euh, donc on connaît un petit peu l'issue hein, habituelle hein, de ce type de match, le PSG domine largement depuis euh, allez, ça fait bien, 5, 6, 7, 8 ans, hein, j'imagine que ça monte au moins à cette date-là, dans tous les cas, on a un rat à tenir, on est chez notre principal rival, en tout cas en termes d'image donc il faut vraiment vraiment marquer le coup j'ai aligné la belle équipe que m'a conseillé Chris94 je le remercie encore une fois euh, pour ce match qui je l'espère va relever tous les défis et va vous proposer quelque chose d'assez beau hein. euh, alors qu'on voit cette belle équipe marseillaise hein, ils ont pas mal de très bons joueurs hein, et puis euh, nous on n'est pas en reste hein, avec vous voyez Mbappé et Neymar Neymar qui avait été vraiment exceptionnel au match d'avant donc j'espère qu'il conservera un petit peu ce ce, ce, ce statut de joueur star de l'équipe et qui nous mènera vers la victoire alors que Germain est en, est en pointe 
avec Payet et Touvin, donc euh, voilà, Pelé, voilà. ah, d'accord, Pelé à la place de, de Mandanda, euh, est-ce que Mandanda est blessé, je ne sais pas, en tout cas nous c'est Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Virati, Gay, Bernard, Silva, Marquinhos et Meunier, donc là c'est pour la défense, et évidemment Navas qui est dans les buts, Navas qui a été très très bon au match d'avant, on ne l'a pas trop vu mais il a fait l'arrêt qu'il fallait, donc j'espère que ça continuera mon cher euh, Navas. Et donc les joueurs sont prêts à débuter avec le, le ballon qui est sur le terrain. Et c'est parti, l'OM donne, donne le coup d'envoi avec Lopez. Lopez, Gonzalez. Di Maria qui est déjà un petit peu à l'affût. Est-ce qu'on récupère cette balle Oui. Je vais essayer de me concentrer plus, donc peut-être que je parlerai moins que pour les matchs d'avant, hein, je vous le dis. Là, mon but. Alors, il y a eu un super tacle de la part d'un joueur de l'OM, mais il faut avouer qu'il était assez propre. Alors, on voit tout de suite que l'OM joue, ne joue pas pareil hein, que, que les autres équipes. On a un côté plus... Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait quoi J'ai voulu faire une passe en avant et j'ai fait une passe en arrière. Attendez, je, je, juste je vérifie ça. D'accord, je pensais faire une passe en fait à mon à Verratti, mais sauf que je l'ai faite en arrière à, 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 à Payette. Et donc du coup ça fait déjà une première occasion pour l'OM. Il va falloir vraiment vraiment que je me cale, hein, parce que là c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Tout simplement, donner des occasions et puis ça peut mal se terminer. Voilà, voilà. Voilà, c'est ce que je disais. But de Tovin. L'OM qui débute de la meilleure des façons ce match avec une offrande, tout simplement, que je leur fais. Hein. Ah ouais, non, non. Là, franchement, j'ai de quoi m'en vouloir. J'ai vraiment de quoi m'en vouloir. Avec euh, ce superbe but de Tovin. On ne peut pas lui retirer. Ça, c'est euh, un très beau match. Un très beau, euh, une très belle tête, je veux dire. Une belle action. Avec euh, Navas qui est largement battu. Et bien, malheureusement, une passe, euh, une mauvaise passe qui me coûte très cher. C'est vrai que là, en fait, hein, concrètement, on voit bien qu'ils jouent de manière plus offensive que, que les autres équipes. Donc c'est à moi aussi de faire. Et Sakai qui, qui me, me donne du fil à retordre hein, quand même. On sent qu'il y, qu y a du niveau. Hein. On sent qu'il y a du niveau. C'est vrai que les matchs contre l'OM ne sont pas... Euh, ne sont pas toujours... Alors j'ai tenté, j'ai tenté. J'ai peut-être dû à lever un petit peu plus. Si vous voulez, j'avais plus, mais c'est pas grave, il fallait tenter. Alors là, j'ai récupéré cette balle de manière inespérée. <rire> Alors, peut-être qu'il aurait pu y avoir une petite faute, monsieur l'arbitre. Bon, vous le voyez, hein, le, la physionomie du match est largement différente de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Alors que Mbappé va... Oh là là, je pensais avoir la balle, là Aïe aïe aïe, je pensais l'avoir, franchement, je me suis dit, euh, ça y est, c'est bon, Mbappé est parti. Allez, Tovin, Tovin, le buteur. On récupère la balle, magnifique, extra, on s'est battu, c'est très bien. Allez, Di Maria, Di Maria qui passe pour Mbappé, Mbappé. Il va passer, Neymar, allez, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu pars. Oh, la défense, elle est magnifique, la défense de l'OM, elle est très très bonne, très très bonne, vraiment. Pour l'instant, ils me font un petit peu de mal, hein. clairement. Voilà, là il y a faute par exemple, effectivement je joue un petit peu du, du coude, mais dans ces cas-là, il faut euh, également siffler faute hein, sur l'action d'avant, donc euh, je sais pas, il y a des fois des, des trucs qui sont pas euh, géniaux. Alors que là, je vais plus faire une sacrée faute, alors Neymar, qu'est-ce qui se passe Il n'a pas récupéré la balle. Ah, ils sont sur tous les ballons, ils sont sur tous les ballons. Alors que là c'est chaud, ah là c'est chaud, là c'est chaud, là c'est super chaud, là c'est chaud, je souffre, je souffre. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, cette équipe va me donner du fil à retordre, est-ce qu'on va réussir le défi, le défi contre l'OM Navas, très bien, il est euh, content de lui, il s'est en mieux, hein. je pense qu'il gagne un petit peu en, en confiance là, le fait de faire des arrêts. Je suis toujours posé la question, mais je pense que c'est le cas. Hein. À mon avis, qu'on les... Quoi D'accord, c'est moi qui l'ai mis en corner, visiblement. Alors, vous voyez, ils appliquent une tactique, là. Hein. Je pense que c'est un petit peu le petit train. C'est pas toutes les équipes qui font ça. Alors que là, ils... je suis encore contré par un joueur de l'OM. Cette fois-ci, je récupère la balle. Allez, on va essayer de... de se dégager un petit peu. 
Alors c'est pas bien grave, hein. on, on est mené à zéro, c'est pas non plus très très méchant. On peut pas dire qu'on soit ultra dominé. Maintenant effectivement on n'arrive pas à développer notre jeu, c'est ce qui est plus embêtant. Euh, là par exemple, je ne sais pas pourquoi... Pourquoi Pourquoi <rire> Non, j'ai pas compris. Alors que Germain... Allez, Maxler. Maxler pour Neymar. Neymar qui a vu Mbappé. Mbappé qui n'était pas hors jeu. Mbappé qui repart. Bernat qui, qui a la balle. Non, non là j'y croyais pas trop. On est déjà à la 42 e minute. Oh, ça passe vite, ça passe très très vite. Très 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 vite. Ah, Est-ce qu'il n'y a pas un souci de, 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 de forme là de mes joueurs là Je vois qu'ils courent pas trop. Alors, euh, par contre, oui, non, hein, on va quand même pas jouer comme ça. Hein. Euh, là, je tombe, le mec, il tombe en même temps, il se relève avant moi, il récupère la balle, machin et tout, et il faut arrêter. Il faut arrêter, là. Oh là là, ça, j'aime pas du tout. Allez, je commence à râler. Ben, forcément, je suis mené 1-0 par l'OM. Donc, je vais forcément râler à un moment ou à un autre. Alors que là, ils ont encore eu l'ascendant sur moi. C'était Germain cette fois-ci. Oh, je ne peux pas prendre un but de Germain, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Allez, alors que je vais essayer de me dégager par là. Aïe, aïe, aïe. 1-0, 1-0 pour l'instant. Nous sommes à la mi-temps. But de Tauvin, un but que je leur ai euh, quasiment offert. Euh, avec surtout un seul tir et un seul tir cadré. Ça, c'est lamentable. C'est vraiment, vraiment lamentable. Euh, 46% de possession, alors ça, c'est pas bien grave pour moi. Hein. Foncièrement, ça, la domination a été très, très forte de la part de l'OM. Est-ce euh, que je me précipite pas trop, tout simplement Je peux pas appliquer les mêmes tactiques que pour les autres équipes. Voilà. On peut peut-être dire ça. Là, regardez, vous voyez, ils sont assez agressifs de ce côté-là. Et moi, je me suis laissé avoir. Je me suis laissé avoir. Et là, l'OM qui a encore une belle occasion. Allez, pas de faute. Surtout pas de faute. Ah, ça, par contre, je, je déteste ça. Je déteste ça. Non, ce que j'aime pas, en fait, c'est le fait de, 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 de récupérer la balle. D'accord La récupérer, comme ici, là. Et le mec, en fait, à qui je l'ai prise, bah, en fait, il la reprend. Alors que moi, je, je suis aux fraises. Alors que je viens de la récupérer, la balle. Vous voyez, c'est pas qu'avec l'OM, hein, attention, hein, c'est euh, d'une manière générale avec le jeu. Et ça, c'est pas cool, quoi. Moi, j'aime pas, voilà, pas du tout ce genre de truc. Oh, yeah, yeah. Alors, je suis désolé de la qualité du, du match. Là, je pense que j'ai sous-estimé pas mal de petites choses de la part, de, de la part du jeu pour l'OM. Ah bah d'accord Ah bah oui Ah bah oui Ah bah oui ah bah oui Alors c'était pas, pas non plus très 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 méchant, mais c'est quand même un tacle arrière. Mais il a quand même joué la balle. C'est pour vous dire que ça joue, ça joue quand même. Il va falloir que j'arrête de dire ça et que je joue moi-même, en fait, tout simplement. Je vais me concentrer sur le match. J'ai vraiment pas envie de le perdre ou de faire match nul. Oh là là, c'est pas possible ce tacle. C'est pas possible ce tacle. Oh putain, oh là 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 C'est pas possible ces tacles là où on récupère la balle comme ça facilement. C'est quoi cette équipe là C'est. Même le. Même. Ils jouaient pas comme ça euh... Qui j'ai affronté City Même City jouait pas comme ça Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que j'offre un but en fait. C'est ça qui me dégoûte. Et puis là, je me fais... Euh, oh là là, je me fais... Euh, mais... Je me fais défoncer. Regardez ça. Allez, on y croit. Je vous avoue que... Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal. Parce que je fais un premier. Oh, j'ai pas pu tirer J'ai pas pu tirer J'ai pas pu tirer C'est un truc de dingue Je suis absolument euh, castré dans ce match. Je ne peux rien faire de beau. Je ne peux rien faire de beau. Je perds la balle tout le temps. Alors, je suis archi-dominé. Donc là, j'ai réussi à faire une passe avec Bernat. 
And here's Neymar. Meunier. Allez, j'ai vu Mbappé. Oh putain, Empelé, Empelé qui sort le bel arrêt. Je sais pas si c'était si cadré, mais c'était un bel arrêt de Meunier, de, de Pelé quand même. Hein. Ouais, 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 ça aurait pu faire quelque chose de bien. Aïe, 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 aïe. Allez, on y va. Oui Le but de Ferrati Truc qui n'arrive quasiment jamais. Enfin, si, des fois, oui, mais oui. Mais là, je suis trop content, je suis trop content à la 80e minute. J'arrive à égaliser avec Verratti sur, un, sur, un, sur une, belle, une belle tête suite à un coup franc. Et là, l'OM est battu. Bon, alors, soyons clairs, là, au niveau du match, je suis archi, archi, archi dominé. Mon jeu, il n'est pas beau par rapport à cette équipe de l'OM. Ils m'ont traîné dans la boue. Mais le résultat, pour l'instant, 1-1. Et croyez-moi, je vais essayer d'enfoncer le clou. Parce que là, je veux tout simplement gagner ce match maintenant. Voilà. Donc je vais espérer un... Je vais espérer une faute de la part de l'OM. Voilà. Là, par exemple, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve parce que là, on joue la balle. Ah, mais ben, dis pas qu'il y aura un carton, quand même. On joue la balle. On prend la balle. Et ça fait, carte, ça fait faute, ça fait faute, alors que le mec il me fait des tacles de ouf depuis tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Donc là, la balle récupérée par... Nous sommes à la 85 e je surveille l'horloge. Euh, un petit peu comment ça se passe. Alors que là, je pense que vous l'avez vu comme moi. Ils sont cramés, mes joueurs, tout simplement. Oh. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai raté l'occasion du match, là. Mes joueurs, ils sont, tous... ils sont cramés, en fait. Ils sont absolument cramés. J'ai un petit peu poussé le... le bouchon trop loin, là, au niveau physique. Et là, ça se voit clairement. Regardez la, la barre de Mbappé. Et Marquinhos, c'est encore pire. Donc là, il faut tenir, il faut tenir. Il reste, ben, il reste rien du tout. Allez, peut-être une dernière occasion, même pas. Ça passe pas. Et ça, ça ne m'étonne absolument pas. Allez, ça va se terminer là. Sur un score vierge. Enfin, non, pas vierge, mais un score nul. Et 1-1 avec euh, une offrande, hein, euh, ce que je considère comme une offrande que j'ai fait euh, à l'OM. C'est dommage, j'aurais bien voulu euh, marquer le coup et gagner ce match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié le spectacle. Hein. Euh, on est un petit peu remonté en termes de possession, mais par contre, on n'a fait que deux tirs cadrés. C'est trop faible. C'est trop faible. Joueur du match. Ça va être retrouvé, hein, et ça c'est logique, qui a été très 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 bon. Euh, on va quand même regarder les résultats des autres rencontres, et ça c'est vrai que souvent j'ai oublié de le faire, donc 1-1, ça c'est nous. <rire> Saint-Etienne qui perd 1-0 contre Strasbourg, Montpellier qui gagne 1-0 contre Angers, Lyon qui éclate Lille 3-1, Nîmes, Amiens qui font match nul, Metz qui bat euh, Toulouse, Nantes qui fait match nul, donc Nantes qui est vraiment, vraiment euh, mal en point hein, contre Bordeaux, c'est le derby de l'Atlantique. Euh, Brest qui bat Nice 1-0, Monaco qui bat Rennes 4 à 1 et même score pour Reims contre Dijon. Ce qui fait que nous sommes encore premiers, mais l'OM gagne un petit peu de points, donc ils sont désormais à la 16ème place. Voilà, j'espère que vous avez apprécié quand même le match. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos retours et d'avoir des petits pouces. Hein. N'hésitez vraiment pas à le faire et je vous remercie encore pour vos commentaires, vous qui sont de plus en plus nombreux. Voilà, s'achève cette belle semaine euh, de match avec, euh, avec, euh, avec PES. On a eu euh, Saint-Etienne en début de semaine, il y a eu le Bayern Leverkusen, et ensuite donc ce match contre l'OM, qui s'est donc traduit par un match nul, un partout, et vous le voyez, le prochain match ce sera contre Bordeaux, donc il y aura également de quoi faire, ce sera Bordeaux, Nice et le Celtic, donc le prochain match que je diffuserai, donc ce sera contre Bordeaux, et donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, mais j'ai déjà dit à bientôt, ciao Hey Vous êtes encore là, et ça c'est vraiment cool il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.